हे व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप लोग हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात बैक इंडिया इज फाइटिंग बैक इंडिया इज फाइटिंग बैक प्रॉब्लम है बिल्कुल है कोई मना नहीं कर सकता लेकिन इसी भारत ने पहले फैमिन देखा है इस भारत ने पोलियो देखा है इस भारत ने जंगे देखी हैं, इस भारत ने सुनामी देखा है अर्थक्वेक देखी है हरिकेन्स देखी हैं, हजारों हजारों की तादाद में मौतें देखी हैं, लाखों की तादाद में मौतें देखी हैं इस भारत में और भारत उनसे उभरा है भारत जीता है और मैं 100 प्रतिशत मुझे विश्वास है पूरा कॉन्फिडेंस है कि भारत फिर जीतेगा बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज वॉन तायर सब इंडिया हर समय जीता है इंडिया कभी हारा नहीं आज तक हमारी जो फाइव थाउजेंड की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और दस हजार साल से पहले जो हमारा सिविलाइजेशन जाता है जो अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री है प्री हिस्टोरिक जिसको हम कह सकते हैं एक एक तरीके से कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया हैज नेवर लॉस्ट इंडिया मे हैव फेल्ट द ब्रंट ऑफ दिस पैंडमिक बट एंड में जीतेगा इंडिया मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं उन लोगों के लिए यू नो माई हार्ट गोज आउट टू सच पीपल तायर साहब जो जिनके रिश्तेदार अस्पताल में है जिनको दवाइयां अभी फराम नहीं हो पा रही हैं वैक्सीनेशन का कोई मसला है ऑक्सीजन का मसला है हॉस्पिटल बेड्स का मसला है मैं सब समझता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम है लेकिन वी विल ओवर कम दिस धीरे धीरे ये चीजें दूर हो जाएंगी मैं बहुत उम्मीद से हूं और मैं चाहता हूं कि लोगों से कि ये आप उम्मीद न छोड़ें इट्स अ मैटर ऑफ टू वीक्स मैक्सिमम आप देखेंगे दो हफ्ते में निपटारा हो जाएगा समस्या का आपने कहा कि ये वायरस वाकई पूरी दुनिया के लिए डेंजरस है चीन से इसका ओरिजिन हुआ चाइना ने भी भारत की मदद की बात की है पेशकश की है पाकिस्तान ने भी बात की है कैसे देखते हैं कोई मदद भारत उनसे लेना चाह रहा है या वो करने के काबिल हैं या वो सिचुएशन क्या है देखिए चाइना मदद कर सकता है बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने हमें वायरस दिया ये जो मौतें हो रही हैं चाइना की वजह से हो रही हैं चाइना इज दीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स तो जिस किस्म का वॉरफेयर उन्होंने दुनिया पे छेड़ा है तो उन लोगों ने करा ही है क्योंकि चाइना में इतने लोग नहीं मरे जहां से वायरस शुरू हुआ लोग यहां तक कहते हैं कि शंघाई में वायरस नहीं गया बीजिंग में वायरस नहीं गया जहां पे था ठीक है वुहान में वहीं पे उन्होंने कैद करके रख दिया अब जो भी उन्होंने करा वट एवर दे डिड आई एम नॉट अवेयर बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इसकी चाइना में इतनी डेथ्स नहीं हुई जितनी इटली में हो गई या कहीं और हो गई तो हिंदुस्तान में हो गई ऐसा क्यों है कि जहां से वायरस निकला वहां के लोग बच गए और बाकी सब ठीक है वहां के लोग बच गए अच्छी बात है मैं नहीं चाहता कि चाइनीज आम चाइनीज को कुछ दिक्कत हो मैं ये होप भी नहीं कर रहा और मुझे करना भी नहीं चाहिए ऐसी बात लेकिन द चाइनीज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, लेनी पड़ेगी दूसरी चीज यह है कि ताहिर साहब जहां तक पाकिस्तान की बात है पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान अच्छी बात है अगर पाकिस्तान ने मदद की पेशकश करी है लेकिन जहां तक मैं पाकिस्तानी मीडिया को देखता हूँ तो पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि जी हमारे सिर्फ पंद्रह लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगी है यू नो सत्रह लाख लोगों को लगी है पच्चीस करोड़ की हमारी आबादी है जनसंख्या है हम क्या करें हम तो खुद मर गए इमरान खान ने कुछ नहीं करा हमें बस यू नो अपनी किस्मत के उस पर छोड़ दिया है इमरान खान ने वहां पर तो ये बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने पेशकश करी है मदद की अच्छी बात है पॉजिटिव स्टेप है लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान कैसे मदद करेगा मतलब क्या करेगा मदद करके पाकिस्तान किस तरीके से मदद करेगा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस आई आई एम नॉट सेइंग दैट ये बुरी चीज है पाकिस्तान ने मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है नेबर्स की हेल्प के लिए आगे आना चाहिए बढ़ना चाहिए पाकिस्तान आगे आए लेकिन कैसे करेगा ये मुझे क्लियर नहीं कि पाकिस्तान मदद हमारी करे वो ऐसा क्या करेगा uh, या पाकिस्तान बोले कि जी हमारे पास वैक्सीन है वैक्सीन नहीं है ऑक्सीजन दे दे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी तो या हॉस्पिटल तो उड़ के नहीं ला सकता पाकिस्तान यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही आते हैं इंडिया में इलाज करवाने के लिए अपना अभी वीजा वीजा बंद हो गया वरना इधर ही बैंगलोर शैंगलोर में आते थे बॉम्बे इलाज करने के लिए तो मुझे नहीं समझ में आ रहा पाकिस्तान मदद कैसे करेगा लेकिन पेशकश करिए अच्छी बात है इट्स गुड इट्स अ पॉजिटिव स्टेप आपने बात की वैक्सीन की आखिर में दो एक बातें जो मैं टच करना चाहता हूँ वो वैक्सीनेशन के हवाले से अब भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी हमने कनाडा में वो वैक्सीन रिसीव की अब कनाडा ने पेशकश भी की है वाट एवर वे कनाडा कुड हेल्प बैक तो अब जो वैक्सीनेशन की सिचुएशन है बहुत सारा मीडिया वहाँ पे भारत में और वही पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी कहती हैं कि पहले हमने अपने घर में तो सबको वैक्सीनेशन दी नहीं हमें अब वैक्सीनेशन की कमी हो गई है अब हम स्पूतनिक मंगवा रहे हैं और दूसरे कंट्री से वैक्सीन मंगवा रहे हैं तो इस वक्त और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि वैक्सीन की प्रोडक्शन की भारत में क्या सूरत है और वैक्सीनेशन लोगों के बाजुओं तक पहुँचे उसकी क्या सिचुएशन है
آٹھ دس قسم کی ویکسینز یہاں پہ آ جائیں گے مختلف قسم کی یہاں پہ تین چار قسم کی آلڈی ہیں اور بھی باہر سے آ رہی ہیں دیکھیں تائر صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ باہر کیوں بھیجا یہ اگر باہر نہیں بھیجتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی باہر کیوں نہیں بھیجا دیکھیں انڈیا ایک لوگ انڈیا کو ایز ای ریسپونسبل پاور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لوگ دیکھتے ہیں انڈیا کو ایز ای ریسپونسبل پاور آج کی تاریخ میں جو امریکہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے یا جو کینیڈا ہماری ہیلپ کر رہا ہے انگلینڈ ہماری ہیلپ کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آج سے دو مہنہ پہلے ہم نے ان کی ہیلپ کری تھی جو ویکسین میتری کا پورا پروگرام تھا انڈین ویکسین گوئنگ ابراڈ دیکھیں یہ گوڈویل ہے this is goodwill کوئی ہمیں ایڈ نہیں دے رہا right nobody is giving India aid India does not need anybody's aid but the fact of the matter is کہ یہ ہم نے ان کی مدد کری جو بائیڈن نے کیا بولا میں آپ اگر دکھا سکتے ہیں تو ان کا ٹویٹ ضرور دکھائیے گا جو بائیڈن کا کہ جس میں جو بائیڈن یہ کہتا ہے کہ صاحب انڈیا نے ہماری مدد کری جب ہم پریشان تھے آج انڈیا پریشان ہم انڈیا کی مدد کر رہے ہیں so this is mutual تو یہ لوگ اب اس میں راہل گاندی جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ صاحب پہلے آپ نے سب کو آپ کو ویکسین دے دینی چاہیے تو یہ ایسی یعنی بابا والی باتیں کرتے ہیں جیسے ہمالے میں جو پچاس سال سے تپسیہ کر رہا ہوگا چوٹی پہ بیٹھ کے دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس ویکسین ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے ولنریبل کون ہے تو اگر آپ کے ڈاکٹرز یہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں ہیلپ منسٹری یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ سب سب سے ولنریبل سیگمنٹ جو ہے وہ ہے جو آپ کے ایلڈرلی ہیں تو بولا کہ ساٹھ سال کی اوپر جو سینئر سیٹیزن سے سب سے پہلے ان کو دیا جائے گا پھر بولا صاحب جو چالیس پتالیس سال کی اوپر ہے ان کو دیا جائے گا اب بولا اٹھارہ سال ہندوستان میں صرف یہ بولنا کہ آپ سب کو کر دو ویکسین سب کو مطلب کس کو کر دو بھائی کس کو کر دو اٹھارہ سال کی اوپر اٹھارہ سال کی اوپر کی بات کریں سو کروڑ لوگ کل پہنچ جائیں گے ویکسین لگوانے کے لیے آپ کیسے لگائیں گے there will be a stampede here in India تو یہ تھوڑا سا نا یہ آپ کچھ کر لیجے اگر یہ کہتے کہ اگر میں بتا رہا ہوں یہاں پہ اتنا برا حال ہے تاہر صاحب اگر موڈی جی یہ کہتے نا آج سے چار مہنے پہلے تین مہنے پہلے کہ ہر ایک ہندوستانی کو ویکسین لگے گی تو یہ کہتے کہ آپ کے پاس اتنی ویکسین نہیں ہے آپ نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کری آپ نے یہی نہیں دیکھا کہ سب سے زیادہ ولنریبل کون ہے آپ نے پہلے ان کو لگوانا تھا پھر وہ تب چودری بنتے انہوں نے باہر بھیج دی اگر یہ باہر بھیج دیتے تب انہوں نے بولا کہ کیوں بھیج دی کہ نہیں بھیج تو بولا کیوں نہیں بھیجی تو it's you know damned if you do damned if you don't والا معاملہ ہے آپ کچھ کر لیجے یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہونے والے because ان کو سچائی پتا ہے ان کو point scoring کرنی ہے اور سب سے مجھے جو funny بات لگتی ہے یہ سب جھوٹ بولنے کے بعد point scoring کرنے کے بعد بھی تاہر صاحب they are unable to win elections یہ پھر بھی election ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیے آپ یہ جھوٹ بول دیجئے کہ رفیل میں گڑھ بڑھ ہوئی تھی آپ جھوٹ بول دیجئے کہ پانچ سو لوگ مر گئے تھے ڈی مونٹائزیشن میں آپ جھوٹ بول دیجئے کہ ابھی انڈیاز ہیلت انفرسٹرکچر اس کلیپسٹ آپ سب جھوٹ بولیے آپ کا پورا حق ہے ایز ا پولٹیکل پارٹی آپ دبا کے دن رات جھوٹ بولیے پر چناؤ تو جیتی ہے صاحب چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ ہارے لگا تار ہارے جا رہے ہیں پھر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اگر ہارنا ہے یہ چناؤ تو سچ بول دو یار کیوں ان دی اینڈ دی ریزلٹ ہیس ٹو بی دی سیم اب ایک اپنے سر پہ پاپ بھی مول لو جھوٹ بولنے کا ستہ کا تو سکھ ہونا چاہیے اگر آپ نے پاپ کرا ہے جھوٹ بول کے تو ستہ کا تو سکھ ملے نہ ان کو ستہ کا سکھ مل رہا ہے نہ ان کو لوگوں کا آچھر بات مل رہا ہے کہ چلو یہ سچے لوگ ہیں تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں چناؤ بھی ہار رہے ہیں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی they are losing elections and lying you know you lie and you win an election you know somehow you can manage کہ ٹھیک ہے یہ جھوٹ بولا کم سے کم میں جیت تو گیا کتنے یہ ہر چناؤ ہار جاتے ہیں پھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں آپ نے ویکسین کی بات کی تو یہاں ہمارے کینیڈا میں جہاں بہت کام پاپولیشن ہے میری ایج ففٹی ایٹ ہے اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ہارٹ سپارٹ نہیں ہے تو مجھے ابھی وہ ویکسین جو میں چاہ رہا ہوں نہیں ملی چونکہ میری اپنے ہارٹ کی کنڈیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملکوں میں بھی جہاں اتنی کام پاپولیشن ہے اتنے وسائل ہیں یہاں پر بھی باری کا انتظار ہے ہر ایک کو اپنی اور بھارت میں جہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ یہ سب کچھ جو ہے وہ نیچرل ہے آخر میں یہ بتائیے میجر گوروارییہ صاحب کہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ہم نے اب تک بات چیت کی ہے اس کے پرسپیکٹر میں میں تو سارے ہندوستانیوں کو یہی کہنا چاہوں گا اور جو خاص طور سے ہمارے بھائی بہن ہیں جو مدیش میں رہتے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمت مت آریا ٹرسٹ یو کنٹری ٹرسٹ یو گورنمنٹ پوری کوشش کی جاری ہے ہاں چوک ہوئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے because nothing is 100% perfect لیکن 
अब आप देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन इंप्रूव होगी और मैं हफ्ता दस पंद्रह दिन की बात कर रहा हूं विद इन फिफ्टीन डेज यू विल फाइंड अ ड्रेस्टिक इंप्रूवमेंट इन इन द सिचुएशन सो और सोशल मीडिया के र्यूमर्स को आप बिलीव ना करें ये इसमें दुश्मन की भी ताकतें हैं इसमें कॉन्स्परेसी थ्योरिस्ट भी हैं बड़े सारे इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के भी गेम है तो सब मिला जुला जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आता है सो डोंट बिलीव एवरी थिंग येस देर इज अ क्राइसिस सिचुएशन देर इज नो डाउट कोई शक नहीं है इसमें येस The health infrastructure in India, infrastructure जो है हमारा, it is under great deal of strain. लेकिन there are positive stories coming out every day, and you will see within one or two weeks, maximum 15 days मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन आप देखेंगे situation drastic improvement की तरफ जारी हो सकता है, उसके पहले ही हो जाए, और फिर ये जो राजनीतिक मैडक हैं ये, political uh, frogs and tadpoles. जो बारिश के समय निकलते हैं ये फिर गायब हो जाएंगे जैसे डिमोनेटाइजेशन में गायब हो गए थे अब कोई बात नहीं करता सी एनआरसी में निकले थे टर टर इन्होंने करा गायब हो गए अब कोई बात नहीं करता सी एनआरसी की है ना राफेल के बारे में आप कोई बात नहीं करता अब ये कोविड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चौथा मसला पकड़ के उसके साथ देल स्टार्ट फ्लाइंग विद दैट गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं तो गाइज आपने सुना पाकिस्तान भारत और जो मतलब पाकिस्तान और भारत में जो सिचुएशन होती है उस पर तो मेजर गौर आ रहा है बहुत कमेंट करते हैं लेकिन आज उन्होंने जो भारत में कोरोना वायरस है उसको लेकर भी कुछ कमेंट किए हैं और मैं बता रहा हूँ मेजर गौर आ की जो प्रोडिक्शन होती है जैसे चाइना को लद्दाख में जो सिचुएशन थी उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया था मतलब जो उन्होंने बताया था ये कब तक सॉल्व हो जाएगा मैटर वो भी काफ़ी हद तक सही गया था और जो आपको बता दूं जो याद होगा आपको डोकलाम मैटर हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने कमेंट किया था कि क्या कब सही होगा वो भी सब कुछ सही हो गया था तो इस बार जो इनका कमेंट है ये थोड़ा सा इनके जो फील्ड है उससे अलग है लेकिन अगर ये कमेंट जो इन्होंने किया है अगर वो सच साबित हो जाता है तो डेफिनेटली ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा गाइज इन्होंने बोला है कि 15 से 20 दिन में बहुत हद तक कोरोना पे भारत काबू का ले पा लेगा वैसे नंबर भी ऐसा शो कर रहे हैं कि भारत काबू पा लेगा कल की रिकवरी रेट थी वो थी दो लोग स्वस्थ होकर घर गए जो कि बहुत बड़ा नंबर है उम्मीद करते हैं लेकिन केसेस भी आपको भी पता है तीन प्लस में जा रहे हैं तीन लाख बासठ हज़ार कल केस आए हैं जो कि शायद भारत में फिर से एक नया रिकॉर्ड बन गया है तीन अड़तालीस था पिछला अब ये तीन बासठ हो गया है वो मैटर नहीं करता लेकिन ये भी बात है कि अगले हफ्ते तक शायद तीन प्लस केस भी आएंगे तीन प्लस रिकवरी भी होगी जिस समय केस कम होंगे रिकवरी ज़्यादा हो जाएगी उस समय हम कोरोना से बैटल जीतने लगेंगे अभी मामला चल रहा है थोड़ा सा हावी चल रहा है क्योंकि आप समझ रहे हो तीन लाख बासठ हज़ार केस आते हैं दो लाख बासठ हज़ार लोग रिकवर होते हैं लेकिन एक लाख तो ऐड हो रहा है एक लाख अभी हम पीछे चल रहे हैं जिस दिन केस कम होंगे रिकवरी ज़्यादा हो जाएंगे उस दिन से हमारी बैटल हम जीतने लगेंगे उम्मीद करते हैं कोरोना वैक्सीन अभी लगने वाली हैं आप जल्द से जल्द अपना नंबर आने पर कोरोना वैक्सीन लगवा लेंगे गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें